வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நாம் ஐயோ டெவலப்மெண்ட் கற்றுக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் தேவை அப்படின்றதையும் அதே சமயம் இந்த பிஸ்னஸ் ஆப் பிஸ்னஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்குது எவ்வளோ தூரம் ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ் வந்து நம்மளை வந்து நார்மல் லைஃப்பில் அது வந்து ஒரு பார்ட்டாக இருக்குங்கிறத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ பேசிக்கலாக இந்த வீடியோ ஏன் பண்ணேன்னா ஆக்சுவலாக நான் இந்த வீடியோஸ் பண்ணுற ஆளெலாம் கிடையாதுங்க இந்த கொரோனா இந்த சுச்சுவேஷன் வந்த பிறகு வீட்டில் சும்மா இருக்கிற நேரம் அட்லீஸ்ட் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து நாலு பேருக்கு சொல்லி தந்தால் நமக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அவங்களும் எதனா கற்றுக்குவாங்க அப்படின்ற ஒரு தாட்டில் தான் இதை நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இதுதான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு வீடியோ கொஞ்சம் டல்லாக இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் போக போக கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் ஒரு சில ஆர்டிகல்ஸ் பார்த்தேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த கொரோனா வந்த பிறகு உலகம் வந்து ரொம்ப எக்கனாமி வைஸில் ரொம்ப டவுன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே போல் இந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நிறைய பேருக்கு வேலையை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க இந்த ரெசன் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்ட்டு சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபார் வந்து மூணு கோடி மக்களுக்கு வந்து வேலை வந்து இல்லை பல பேருக்கு வந்து சம்பளம் போடலை அப்படின்ற சுச்சுவேஷன் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அதுவும் இல்லாமல் இந்த ரெசன் வந்த பிறகு பல கம்பெனிஸ் வந்து புதுசாக ரெக்ரூட் பண்ணுறது வந்து குறைச்சிருவாங்க ஸோ நீங்கள் காலேஜ் படிக்கிறவங்களாகவோ இல்லை வேலை தேடுறவங்களாக இருந்தால் உங்களுக்கு இந்த சமயத்தில் வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான சுச்சுவேஷன் தான் ஏன்னா இருக்கிற வேலையை காப்பாற்றிக்கிறது பெரிய விஷயமாக இருக்கும் ஓகே ஏன்னா பிஸ்னஸ் எதுவும் பெருசாக ரன் ஆகாது ஸோ நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் கவலைப்படாமல் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் உங்கள் ஸ்கில்லை மட்டும் இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே பெரிய விஷயம் ஏன்னா இந்த இந்த டைம் வந்து கொஞ்சம் டிஃபி டிஃபிகல்டான சுச்சுவேஷன் ஆனால் நீங்கள் ஸ்கில்லை இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே வேலை கிடைக்கலனாலும் அதை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே சரி ஓகே விஷயத்துக்கு நம்ம வருவோம் நம்ம ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸும் ஆப்ஸும் எவ்வளோ அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் முன்னே ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் பேக்கில் நம்ம எப்படி இருந்தோம் இப்போ நாம் எப்படி இருக்கோம் முன்னாடிலாம் ஓலா இல்லை உபர் இல்லை ஸ்விக்கி இல்லை டிக்டாக் இல்லை இன்ஸ்டா இல்லை எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம ஃபோன் இருக்கும் ஃபோனில் ஜஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் கால் தான் இருக்கும் நம்மளாம் நைட் ஃபுல்லாக பேசுவோம் இல்லை மெசேஜாக அனுப்பிட்டுருப்போம் அந்த மந்த்லி பேக் மாதிரி இருக்கும் அது போட்டு தான் நம்ம சேட் பண்ணிகிட்ருப்போம் ஆனால் இப்போ அப்படி இல்லை எல்லாமே ஃபோனு ஸ்மார்ட் ஃபோனு மெசேஜு ஆப்பு ரொம்ப டெக்னாலஜி அதிகமாகிடுச்சு அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஜியோ வந்த பிறகு இன்டர்நெட் வந்து ரொம்ப காமன் ஆகிடுச்சு இன்டர்நெட் இல்லாத ஃபோனே வந்து பார்க்க முடியல எங்கள் அப்பாலாம் கேட்குறாரு அந்த மனுஷனுக்கே ஜியோனால் என்னன்னு தெரியாது அதெல்லாம் கேட்குறாரு என்ன தரா ஜியோன்ட்டு அந்தளவுக்கு வந்து டெக்னாலஜி வந்து சின்ன குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் வந்து கொடுத்துருக்கு இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல விஷயந்தான் இல்லை நமக்கு எந்த விஷயம் தெரியலையோ அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம நெட்லேருந்து நம்ம கற்றுக்கலாம் ஆனால் இது வந்து நம்மளை அடிக்டும் ஆக்கியிருக்கு இல்லை நம்ம வந்து இப்போ டிவி கூட இல்லாமல் இருக்க முடியும் ஆனால் ஃபோனு இல்லை இன்டர்நெட் இல்லாமல் நம்மளால் வாழவே முடியாது அதை பார்த்தா அவங்களுக்கே தெரியும் எந்த அளவுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸும் ஆப்ஸும் நம்மளை வந்து ஆக்டிவ் படைக்கிறது அப்படின்ட்டு இப்போ சப்போஸ் முன்னாடிலாம் நம்ம அவங்கன்னா வெளியே போனான்னா இடம் தெரியலன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஆட்டோக்காரர்கிட்ட போய்ட்டு ரூட்டி கேட்போம் இப்போ அப்படியே நடக்குது அவங்ககிட்ட கேட்குறது கூகுள் மேப்பிட்டு கேட்போம் இல்லை எங்கன்னா வெளியே போனோம்னா பஸ்ஸில் போனால் இடுக்கமாக இருக்கும் அப்படி அப்படின்னு யோசிச்சு இப்போ உபர் ஓலா அப்படின்ட்டு ஈஸியாக போயிட்டுருக்கோம் போர் அடித்தா டிக்டாக் பார்ப்போம் இல்லை ஃபேஸ்புக் நோண்டுவோம் இன்ஸ்டாகிராம் பார்ப்போம் நமக்கு நேரம் போகணுன்னா எவங்கிட்டையும் பேச வேணாம் அந்த ஃபோனை எடுத்தால் போதும் அதில் நம்ம நேரத்தை வேஸ்ட் அடிக்க வேஸ்ட் ஆக்கிறதுக்கு இல்லை நம்மளை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ ஆப்ஸ் கோடி கணக்கில் இருக்குது இல்லை அந்தளவுக்கு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நம்ம லைஃப்பில் ஒரு பார்ட் ஆகிடுச்சு அது இப்போ பசிக்குதான் உபர் ஈட்ஸு ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோன்ட்டு அதுக்குன்னே அவ்வளோ ஆப்ஸ் இருக்குது யாருனா காசு அனுப்பணுமா பேங்க்குக்கு போகணும்னு அவசியமே இல்லை ஒரு தட்டு தட்டுனா காசு வந்து அவனுக்கு போயிடுது எல்லாமே இன்ஸ்டண்ட்டாக நமக்கு கிடைக்குது அந்தளவுக்கு ஆப்பு வந்து நம்ம லைஃப்பை வேறு லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிருக்கு எல்லாமே டக்கு 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 டக்குன்னு கை கையில் இருக்குது ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆப்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்து எவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் அப்படின்ட்டு நம்ம எவ்வளோ நேரம் ஆப்பை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோமோ அவ்வளோ அளவுக்கு ரெவன்யூ வந்து அந்த கம்பெனிஸ் வந்து ஏர்ன் பண்ண முடியும் 
பர் இயர் வந்து செவன்ட்டி எயிட் பில்லியன் டாலர் வந்து இந்த ஆப் பிஸ்னஸில் கிடைக்குது அப்படின்ட்டு இப்போ எவ்வளோ பெரிய காசு அது செவன்ட்டி எயிட் பில்லியனை வந்து இந்தியன் ருபீஸில் போட்டால் அது லட்சம் கோடி வருது அவ்வளோ பெரிய பிஸ்னஸ் இது ஆப்ஸு ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணுறதா இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்லாக நீங்கள் வந்து ஆப்ஸ் பில் பண்ணலாம் இல்லை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ரன்னிங் பிஸ்னஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து ஆன்லைனில் ஒரு ஆப்போ இல்லை ஒரு வெப்சைட்டோ போட்டால் நீங்கள் ஓல்ட் லெவலில் எல்லாருமே வந்து நீங்கள் கஸ்டமராக நீங்கள் வர வச்சுக்கலாம் கரெக்டாக முன்னாடிலாம் ஒரு போ ஒரு பொட்டி கடை போட்டால் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிற நாலஞ்சு வீடுங்க தான் உனக்கு கஸ்டமரு இப்போ நம்ம கடையை வந்து ஆன்லைனில் போட்டுட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம கஸ்டமரு ஸோ ஆப்ஸு வெப்சைட்ஸு கேம்ஸு இதெல்லாம் தான் வந்து இன்டர்நெட்டில் நம்ம பண்ண முடிய விஷயங்கள் ஓகே ஸோ ஆப் பில் பண்ணுறவங்க ஆண்ட்ராய்டு பில் ஆண்ட்ராய்டு ஆப் பில் பண்ணுவாங்க இல்லை ஐஓஎஸ் ஆப் பில் பண்ணுவாங்க இது தான் மேஜரான ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம் ஐஓஎஸு இல்லை ஆண்ட்ராய்டு ஃபோன்ஸுக்கு ஆப்ஸ் பில் பண்ணுறது நான் வந்து ஐஓஎஸ் டெவலப்பர் ஸோ இந்த வீடியோவில் ஐஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன தேவைன்றத சொல்கிறேன் ஓகே ஐஓஎஸ் டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு மூணு விஷயம் வேணும் ஒன்று வந்து ஷிஃப்ட் லாங்குவேஜ் ஓகே நீங்கள் கோட் அடிக்கணும் இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணணும் அந்த ப்ரோக்ராமிங் பண்ண வேண்டிய லாங்குவேஜ் வந்து ஷிஃப்ட்டு இந்த ஷிஃப்ட் லாங்குவேஜ் வந்து ரொம்ப ரீசெண்டாக வந்தது டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஆக்சுவலாக நான் காலேஜ் முடித்த பிறகு தான் இந்த லாங்குவேஜே மார்க்கெட்டுக்கு வந்துச்சு ஓகே ஸோ அவ்வளோ புது லாங்குவேஜ் ஆனால் இது அவ்வளோ ஈஸியாகவும் இருக்கும் நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ரொம்ப கஷ்டமே பட வேணாம் சி ப்ளி சி 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 ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இதெல்லாம் பார்த்தா உங்களுக்கு ஷிஃப்ட் வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரியே தெரியாது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு நார்மல் இங்கிலீஷ் படிக்கிற மாதிரி தான் அந்த ஷிஃப்ட் லாங்குவேஜே இருக்கும் வித்தின் செவன் டு டென் டேஸ் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் லாங்குவேஜை ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்பர் ஒன் ம் ஷிஃப்ட் லாங்குவேஜ் வந்து நீங்கள் படிக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் எக்ஸ்கோடு வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் தான் நீங்கள் வந்து கோட் அடிப்பீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த எக்ஸ்கோடுங்கிறது வந்து ஒரு ஐடிஐன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே இந்த ஐடிங்கிறது வந்து என்னென்னா இதில் தான் வந்து ஆப்பை வந்து பில் பண்ண முடியும் ஸோ இது நீங்கள் ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த ஆண்ட்ராய்ட் ஸ்டுடியோ எக்லிப்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஒரு வகையான ஐடிஇஸ் இதெல்லாம் ஒரு சாஃப்ட்வேர்ஸ் இந்த சாஃப்ட்வேரில் தான் நம்ம வந்து கோட் அடிப்போம் இந்த சாஃப்ட்வேரில் ஷிஃப்ட் லாங்குவேஜை வச்சு நம்ம கோட் அடிப்போம் அது வந்து ஃபைனலாக நமக்கு வந்து ஒரு ஆப்பை வந்து ரெடி பண்ணி தரும் ஸோ இந்த இந்த எக்ஸ்கோடு வந்து நமக்கு ஒன்லி ஆப் ஸ்டோரில் மட்டும்தான் கிடைக்கும் அதாவது ஆப்பிளோட சிஸ்டமில் மட்டும்தான் இந்த எக்ஸ்கோடு வந்து ரன் ஆகும் ஸோ புரிஞ்சிச்சா ரெண்டாவது வந்து எக்ஸ்கோடு தேவைப்படும் நமக்கு மூணாவது என்னென்னா இந்த எக்ஸ்கோடு ரன் பண்ணுறதுக்கு ஆப்பிள் டிவைஸ் வந்து தேவை ஆப்பிள் டிவைஸ் இந்த சென்ஸ் ஆப்பிள் லேப்டாப்போ இல்லை டெஸ்க்டாப்போ நமக்கு வந்து தேவை ஓகே ஆப்பிள் லேப்டாப்பும் டெஸ்க்டாப்பும் கொஞ்சம் வேலை அதிகம்தான் மற்ற விண்டோஸ் டிவைஸை கம்பேர் பண்ணால் ஆனால் ஒரு லாங் ரன் ஒரு ரொம்ப வருஷத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக இருக்க போகிறீங்கன்னா ஆப்பிள் லேப்டாப் வாங்கிறது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் தான் ஓகே ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாகவும் நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நீங்கள் இன்ஸ்டட் ஆஃப் நார்மல் லேப்டாப் வாங்கிறதுக்கு ஆப்பிளோட மேக்கு வந்து வாங்கிடலாம் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் இருந்தால் போதும் ஓகே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு லேர்ன் பண்ணுறது மட்டும்தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் ஸோ மேலே என்ன உங்களுக்கு எதனா ஐஃபோன் வேணுமான்னு ஒரு டவுட் இருக்கும் ஐஃபோன் நான் வாங்கணுமான்ட்டு அது வாங்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஏன்னா எக்ஸ்கோட்லேயே வந்து ஆப்பை ரன் பண்ணுறதுக்கான டூல் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் அதில் சிமுலேட்டர் வழியாக உங்கள் ஆப் எப்படி ரன் ஆகுது அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு ஐஃபோன் வாங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி இருக்கலாம் நான் எதனா காசு கட்டணுமா அப்படின்னு டெவலப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு எந்த காசும் நீங்கள் ஆப்பிளுக்கு பே பண்ண வேண்டாம் ஓகேவா நீங்கள் ஒரு ஆப்பை வந்து பில் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த காசும் தேவையில்ல ஆனால் அதே ஆப்பை வந்து நீங்கள் ஆப் ஸ்டோரில் வந்து போடணும் அதாவது உங்கள் ஆப்பை வந்து உலகம் ஃபுல்லாக இருக்கிற எல்லா மக்களும் யூஸ் பண்ணணும் இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்னா நீங்கள் ஆப்பிளுக்கு பர் இயர் நைன்டி நைன் டாலர் வந்து பே பண்ணணும் அது பே பண்ணால் தான் உங்கள் ஆப்பை வந்து ஆப் ஸ்டோரில் போட அலோவ்
ஐஎஸ் டெவலப்மெண்ட்டில் என்னென்ன ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அடுத்தடுத்து நிறைய வீடியோஸ் வந்து நான்